ಎಲ್ ಸಿ ಎ ವಿಸನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ನೀಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಡಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಡಿ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿನ ನಿಮಗೆ ತಮಗೆ ನೀಡಿದೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಈ ಏನು ವಿಷಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಟ್ರೇಡ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ ಒನ್ ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾನು ಈ ಡಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಡೈಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಲ್ಲಿನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ನೀರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎರಡನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸೊ ಇದೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಯಿತು ಟೂ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪೊಸಿಷನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಟೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಝೀರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರೋಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಒನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಆನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆವಾಗ ವಾಟ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ನಾನು ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸರ್ ಲೈನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಎರಡು ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ನಲ್ಲಿನ ಮೇಯ್ನ್ ವಾಟರ್ ಲೈನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಲು ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ನ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಲ್ಲಿಗೆ ಫೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡು ಇದೆ ಸೊ ಎರಡು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಈ ಥರ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂ
ಟಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಥರವಾದ ಫ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಸ ಇದು ಯಾವ ಪೋಟ್ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಇದು ಝೀರೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಬಲ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಬರೆಯೋಣ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಬರೆದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರೀತೀನಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಫೋರ್ ಒನ್ನಿಂದ ಫೋರ್ ಟೂಗೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಸೂಪ್ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಬ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟು ಎರಡು ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪೋರ್ಟ್ಸು ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಸ್ಲೈಡ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಝೀರೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್ ಒನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಬಲನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪೊಸಿಷನ್ ಝೀರೋಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೋರ್ಟ್ ಒನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಫೋರ್ಟ್ ಟೂನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ತರವಾದ ಫೋರ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಫೋರ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟ್ ಒನ್ನು ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ದ ಈ ನಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದು ಬರೀಬೇಕ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಫೋರ್ಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟ್ ಟು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೂ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೂ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟೂ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಟೂ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಟೂ ಬೈ ಟು ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಆಗ್ತದೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಟೂ ಬೈ ಟು ಡಿ ಸಿ ಬಿ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಬೈ ಟು ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕೋರ್ಟು ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಟೂ ಬೈ ಟು ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಟೂ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದೇನಿದೆ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎರಡನೇದೇನಿದೆ ಸೊ ಎರಡನೇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದು ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮಿನೇಟರ್ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಟೂ ಬೈ ಟು ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿಂಬಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೋ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ತ್ರೀ ಪೋರ್ಟ್ಸ
ಇದು ಎಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಗುರ್ಸ್ಬೇಕು ಅದು ತ್ರೀ ಬೈ ತ್ರೀಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗುರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂತ ಗುರ್ಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿ ಎ ಟಿ ಅಂತ ಗುರ್ಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸುಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಟ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಫೈವ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಫೈವ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸೊ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದು ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಫೆಸ ಲೈನ್ ಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಟಿ ಟಿ ಬದಲು ಬೇರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಟಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಟಿ ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸರ್ ಲೈನ್ ಎರಡು ಕೋರ್ಟ್ ಎ ಮೂರು ಕೋರ್ಟ್ ಬಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಟಿ ಐದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಐದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದು ಅಥವಾ ಪಿ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ ನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಫೈವ್ ಇದು ಫೈವ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂ ಮೆರೇಟರ್ ಅಂತ ನ್ಯೂ ಮೆರೇಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಟೂ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ತೊಗೊಂಡಾಗಿದೆ ಆ ಬಳಿ ತ್ರೀನ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಮೆರೇಟರ್ನ ತ್ರೀನ ನಾನು ಬರೀಬೋದು ಅದು ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ತ್ರೀನ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಗುರ್ಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಮೆರೇಟರ್ನ ಫೈ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫೈ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಫಸ್ಟೇ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಟೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಟೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿವರ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಜೀರೋ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಲಿವರ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಲಿವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿವರ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಈ ಮೂರು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಒನ್ನು
ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕೋಟ್ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಡಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕೋಟು ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಡಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕೋಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರೆಸರ್ ಲೈನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತೋರಿಸಿರೋದು ಇದು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಕೋಟ್ ಇದೆ ಫೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಎರಡು ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಟು ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಡಿ ಸಿ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಕೋರ್ಡ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಕೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯದ್ದು ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಿ ಫೋಟೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎ ಫೋಟ್ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿ ಸೊ ಪಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಸೈಲೆನ್ಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋದಲ್ವಾ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಈ ವೀಡಿಯೋನ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೊಗೊಂಡು ರಫ್ಫಾಗಿ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಬೇ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಈ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ